。哎哎，你们说，这杀小鬼子的大侠，他们会来吗？嗨，咋不会来？他们个个都是英雄，还怕小鬼子？老弟，我听人说。这次打擂是要他们命的大陷阱。嗨，陷阱咋的？哎，您老不也来了吗？到时候枪子乱飞，您不害怕呀？哎，老弟，那枪子儿可是要冲着大侠们打去的，吓不着老哥他。反正我就不信，大侠们能做缩头乌龟。哎，你说，你不知道那个宋女侠长啥样吗？不知道。可是我听说长得像个女妖精。哎，别听鬼子胡扯，就因为宋女侠长得俊，才惹了祸。是啊，我听说她和她死了的姐姐长得那叫一个水灵。就是嘛，不然你想，那个土肥猪咋会馋得流口水，最后害了人全家？天杀的，小鬼子没有一个不是天杀的。对，就是。别光等着天杀呀，咱们也得杀。对，是啊。我要是有大侠们的本事，非痛痛快快多杀他们几个不可。对，对，说的对。多杀他几个。这些大侠不知道有什么本事，都有什么绝技。禁忌第一滑蛋，不知道迷死了多少了。对呀，小妹儿，我跟你和我们厂子来听他的戏了。是吗？是，咋可不是啊？听说他杀鬼子的时候啊，呃，就跟在台上唱戏一样，这小手一甩一甩的，小鬼子的命就没了。是吗？就真的有这么神吗？绣花针厉害呀！就是的，绣花针厉害啊！绣花针最厉害，对吧？绣花针厉害，是啊坚强。
揭发场的，就不知道捉一捉。你们就在这些人里面，我得要看看你们敢不敢出来。只要你们一现身，就算你们轻功再好，也休想逃出我两个狙击手的视线。那时候。就要开始比武了，下面我再把比武的规则重新说一遍。王军说了，绝不。上一场就放了一个中国军人，上几场就放几个，输几场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放，要等到五场比赛结束一起来算。要打。啊，要放呢，就一起来放。要和获胜的中国人一起走。获胜的中国人一定要守规矩，谁要是不守规矩，就枪毙谁。都听清楚了吧？别啰嗦了，快开始吧。就是。最后一条规则也是。最重要的一条，每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始，请日本武士上台。现在该轮到中国人上场了，谁打这第一场呢？我。我打第一场。没事，放心。
，没事。天生，好、哦，他就是熊华珍，讨厌了熊华珍，讨厌了，看我怎么收拾这帮小鬼子。下去，换个敢打的上来。嗯，<笑>不必多礼，等打完了再跪也不迟啊。呀！鬼子功夫可以，就是脚好臭哦。想要老娘的命啊，没门儿、啊啊我想起来了，刚刚踩了狗屎忘了擦了。打得好，打得好，踢得好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
回去治伤吧，不知好歹的东西。我宣布，第一场，中国人生，打得好，打得好，打得好，有请获胜者。入座。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，你指望的人早就见阎王了。场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀、啊？谁呀、啊？哦，兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
宣布，第二场，中国人胜。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也能。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。夏木，你为什么不下命令打死他？连队长，请息怒。他们还有两个人没有露面，等他们全部上台之后，我们就可以将他们一网打尽。哼！第三场比武开始。来的中国人，报上姓名。你不是中国人，你是哪个窝的？是啊，你是哪个窝的？李翔，把你的名字告诉他们，吓死他们。宋无娇，不是，你是女侠宋无娇。对，叫女侠也好，鬼子听了尿裤子了。是不是铁打的？
吵什么吵？第三场，中国人上。女侠，女侠，还有两场比赛，马上开始。我想来就来，谁拦不了？我不是想拦着你，你看不出这阵势，他们是想把咱们搓堆给杀了。嗯、要不信的话，待会儿打完了，你看他放不走。你现在就可以走。我报姓名，杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头是不是胜得太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。接种吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把渡边武夫换下来。为什么？这可是最后一张了。我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。拿着。和他们在一起啊！
用枪栓，杀了我狙击手的那个人。嗯，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们在试探鬼子的实力，有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同意咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会往我口袋里钻？莫非他有闯出去的把握？不，不可能。把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？是你们的弹药和武器库，我们的队伍
需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的。别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。我要再提醒你一次，如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。我这一两挺机枪，在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退。营长真是神了，难怪司令员都叫他牧神峰呢。太监，看来你们是真的不想走啊！要打就打，站着不动算什么？奉陪到底。穷虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。这几位兄弟都是靠着英雄，我们把他们埋了吧，也算是给他们找个遮风避雨的地方。好，吴娇，吴娇，吴娇，吴娇，大侠，你是不是在找宋女侠？对，你看见她了吗？对，我刚才看见她走了。什么时候？就在鬼泽汽车开走的时候，那时候不是乱哄哄的吗？王先生，我得去找吴娇。他已经去找土肥原了，我跟你一块儿去。好。
那这几个军人呢？这样了，二位，有劳你们，将这几位中国军人安葬好，我跟廖先生去找宋姑娘。好。走。啊宋姑娘，胡搅！宋姑娘，你这么干是很危险的。王先生说的对，这样做，总有一天会吃亏的。我用不着你管。宋姑娘，这报仇不是一朝一夕的事情，只要从长计议。如果宋姑娘愿意的话，我王沐风愿意助姑娘一臂之力。多谢，胡椒，刘先生，给宋姑娘一点时间吧。嗯、铁大哥，喝碗水。好，谢谢。廖大侠，喝碗水吧。好。杜大哥，喝碗水。杜大哥，嗯，摸下头。好，好。再摸一下。好。怎么样？你说这杜大侠真是铁柱的，鬼子动洋刀，硬是连皮儿都砍不破。厉害，铁柱子，你给我铸一个看看。那是硬气功，顶个一两刀还可以，时间长了，照样流血。反正你们真是了不起。哎，对了，还有铁柱神差的手，嘿，真硬，比子弹还厉害。哎，你说。这子弹都打不进鬼子的钢盔里，你咋练的？我知道你不爱说话，那就算了。铁柱神差，等你什么时候想说话，告诉我就行啊。哎，你别摸我啊，我的头和手都不硬。我不磨你，廖大侠，给我看看你的绣花针行不？不行，为啥不行啊？就看一眼，没戴在身上。我就看一眼，给我看看，给我看看。我真没戴在身上。你骗人！那你说，那鬼子现在来了，你咋办？鬼子来了，我自有办法。哼，没戴在身上，那是他小气。你说谁呢？你呀。你再说一遍，你小气，咋了？别吵了，别吵了，我不看了。我知道他为什么不给我看了。你说了绣花针是廖大侠的秘密武器，他要给别人看了就不灵了，对不对？哼，这小兄弟还挺聪明，不像有些人傻了吧唧的。小兄弟，哎，这绣花针呢，藏在哪儿确实是一个秘密。嗯，等以后有了机会，大哥再给你看啊。好，好嘞，大哥，坐坐坐。哼
，屋里多了个娘们儿。哼，王，王营长回来了啊，回来了。王营长，你是？啊，我是八路军。原本想早点告诉大家，但是一直没有找到合适的机会。刚才我是去看了几个游击队的伤员，所以让各位久等了。你真是八路军，不像吗？那倒不是，只是觉得有点奇怪。为什么？八路军打鬼子我是知道的，只是没想到王先生对我们这些人会有这么大的兴趣。原因很简单，因为你们名气大嘛。嘿，你们不知道，你们杀鬼子的事儿传的可神了，出去问问。看看有没有不知道绣花针、女妖、鬼魂和铁头侠的小王，那又怎么样？啊，没有别的意思，就是想跟各位交个朋友，互相有个帮衬，一起杀鬼子。就这么简单？就这么简单。你们相信吗？王先生今天不是已经帮我们了吗？对。王先生，你别误会，你帮了我们，我不是不知道，也不是不领情，只是我觉得王先生帮我们和我们交朋友，应该不是你自己的意思，我应该没说错吧？廖先生接着说，我觉得是八路军想收编我们，所以王先生和我们交朋友是其次，对吗？廖先生。第一点你讲的是对的，但是第二点你没有讲对，是吗？和各位交朋友，在关键的时候帮助你们，这的确不是我个人的意思，而是我们司令员命令我这样做。当然，能和各位交朋友，一起杀鬼子，这也是我王木峰梦寐以求的愿望。但是我作为一名八路军战士，首先要完成的，是我们司令员交给我的任务。你的任务是什么？保护你们的安全。哼，王先生也不看看，在座的几位，哪个需要你们保护？你们八路军就不用替我们操这份心了。各位，你们误会我的意思了。和你们交朋友杀鬼子，保护你们，那不是给你们当保镖。也不是像保护一般人那样保护你们。我倒是想听听，你们怎么保护我们？那好，我想先问问各位，你们知道你们自身存在的弱点吗？王先生是说，我们武艺不精喽？武艺精不精，那得碰到比自己更精的人才会知道。那这个武艺更精的人，不会就是王先生您吧？廖先生，中国有句古话，叫“人外有人，天外有天”。嗯，口口声声说要跟我们交朋友，其实根本没把我们放在眼里。我杜大鹏现在就想向你请教。看看我们到底有什么弱点，请。杜大侠，我不是这个意思。王先生不必多言，我廖天生也想向王先生请教请教。好啊。既然三位都是这个意思，恭敬不如从命，请。
位先请。王先生，请赐教。得罪了。啊！嗯。不。王先生，我输了。杜先生言重了。你没有输给我，你是输给了你自己，也是被你自己激怒了，操之过急呀、啊。否则，再打两个时辰，我们也未必能分出胜负来。我可没那么容易被自己激怒。那当然。但是廖先生，我看我们还是不要打了吧。为什么？莫非王先生是怕我的绣花针？王先生放心，我是不会对好人使绣花针的。这么说，绣花针是廖先生的拿手绝技了。要不大家怎么会叫我绣花针？那我要是能破得了你的绣花针呢？如果王先生能破得了我的绣花针，我廖天生甘愿受驱使。严重了，你就说吧，怎么破我的绣花针？进一步说话，王先生说吧，怎么破我的绣花针？王先生心细如发，智慧过人。天生心服口服。廖先生，我说过，我们是朋友，朋友之间只讲忠诚不忠诚，不讲服不服。好了，我们走吧。李先生，还要打吗？打。那好，就请铁先生用你的鹰爪功来抓我的手掌，抓住算我输，抓不住抓不住。
，我断手。不，如果说铁先生要断手的话，到此为止，不断手，做兄弟。好。铁先生，快快请起！哎，不是说好了吗？做兄弟。大哥，哎，起来起来。既然说好了做兄弟，兄弟之间就不能讲这个。铁先生，刚才如果你不翻那个腕子，我的手掌早被你抓到了。哈哈哈哈好，这边请。<笑>来，各位，请，请，请，大哥先请。来，这是到了我的地方，哪有我先进的道理呀、啊？请，<笑>好啊，既然铁先生如此仁义，我就不客气了。这铁先生是个认死理的人，跟我们不一样，随便惯了。我可跟你不一样。哎，大伙都是自家兄弟，没有必要这么讲究。各位兄弟，来，坐下说话。来，来来来来，看你们过招可真过瘾。我要是有他们那两下子就好了。哎，你那两下子也很厉害。这小王啊，是我们部队的神枪手。啊，今天要是没有他和小童掩护我们。那我们脱险就很困难了。没啥，这童姑娘也是神枪手。哎，百步穿杨，而且本事还不仅仅是这些，以后各位慢慢就知道了。大家好。这八路军里边能人真多呀。哎，杜先生，这话可是说对了，不仅仅是我们这几个人，就连我们司令员，他不仅会指挥千军万马。而且那武功也是出神入化。我也听说你们司令员是个能文能武的将军，就是没缘见上一面。这好办，等将来有机会，我一定带着几位去拜见我们司令员。啊，要是以我们司令员的性格，那说不定还能跟各位比划比划，过过招呢，是不是，小王？是。那就谢谢王先生了。哎，不客气，不客气。哎呀，各位兄弟，刚才呢？是我王木峰说话的方式不对，有问题，所以让各位产生误会，还望各位海涵。啊，王先生言重了，啊，是我们度量太小了，还知道自己度量小啊？王先生，有些话不知当讲不当讲。这都是兄弟和朋友了，没有什么不能讲的。说，那天生就不客气了。嗯，之前你说。想跟我们交朋友是你们司令员的意思，这话天生不太明白。那好，那我就把我们司令员的意思向各位转达一下。是这样，我们司令员说呢，各位在平时都是各自为政，之间缺少一种必要的联系和帮助，杀鬼子的时候。随意性和意气用事的成分比较多，而且缺少周密和长远的计划。那么，如果照这样下去，一旦让鬼子摸清楚各位的行动方式和规律的话，那就会很麻烦。尤其是当鬼子针对你们其中的某一个人设下陷阱的时候，那这个人就会非常的危险。
你们各位想一想，是不是这么回事？正气凛然，侠肝义胆，对无辜百姓还有抗日军人不会见死不救。所以说，鬼子也正是利用这一点，想置各位于死地，就像是今天。王先生确实劝过我不要去。当然，我知道你们一定还会去，因为你们各位是被老百姓尊称为大侠的人。如果要是不去的话，在你们自己看来是失了身份。坦率地说，这也是各自的弱点。王先生想得周到，可是光有我一个人还不行啊，还得有游击队的支援和配合，还有小童，还有小王这两个神枪手的支援。所以说，只有在互相支援、互相配合，而且还有周密和长远的计划之下，我们才有可能反败为胜。这确实是一个人很难做到的，所以说，我们司令员派我来跟各位交朋友，把大家聚拢成一个坚强的整体，形成一个铁拳杀鬼子。再加上八路军和游击队的支援和配合，那你们说，这样的话是不是能更好的保护自己，同时还能更有效的杀鬼子呀？今天我说了这么多，各位回去可以好好想一想，看看我说的对不对，可行不可行？没有必要在今天就说出个所以然来。没错，我们是要对自己以前的做法好好反省反省了。<笑>是应该好好反省了。<笑>好了，今天呢，咱们就算是认识。就是兄弟和朋友了，对，是兄弟了。王先生，以后只要您有用得着我杜大鹏的地方，您就找人捎信给我，我住孔家庄孔金开家。我杜大鹏做事从来不怕为朋友两肋插刀。嗯，好。有什么事儿，王先生说一声就成了。感谢各位对我的信任。当然，我呢。还有一个不情之请，大哥，请说。在各位没有摸清鬼子虚实的情况下，如果想要行动的话，能不能事先通知我一声？咱们好商量商量。这俗话说，三个臭皮匠还能顶个诸葛亮。既然咱们是兄弟和朋友，那么就别让我这个当大哥的那么牵肠挂肚，行不行啊？行，这有啥不行的？王先生，就按您说的做。对，咋说？王先生也是一片好心。行，嗯，还有，各位有事儿可以随时来找我。如果我不在的话，也会有人马上通知我。王先生，我先走一步，我还得去找吴娇。嗯，廖先生，我们的人呢也在寻找宋姑娘，所以你不要太担心。谢谢王先生，不用谢。有消息我会马上通知你。请，请，各位请，请，来，各位一吃，请
，各位义士，现在鬼子已经看清楚了我们每一个人的模样，所以从现在起一定要多加小心。王先生，你也要多加小心。谢了，告辞，保重。告辞。哎，让他们团结起来有什么不好？再了不起的人也需要个帮手吧？一个篱笆三个桩嘛。是啊。行啊，小王，懂的道理越来越多了。嗨，这算啥道理啊？我们老家的乡亲都懂。哟呵，那看来你们老家的群众基础打得很扎实。<笑>好，走吧。哎，嗯、王营长、嗯，他们怎么那样的态度？好像我们非得求他们干什么似的。一般呢，身怀绝技的人。都会比较清高，我们要多理解他们。营长，那咋不见你清高呢？你的武功比他们都高，又是老革命，战功也立过一大堆，你也没啥架子。正因为我们是革命军人嘛，所以说不论职务高低啊，本事大小一律平等。是。<笑>哎，他们都走了。啊，刚走。大嫂，我帮你。那个灶啊，早晚都得重新盘盘了。老起烟不冒火，嗯，这不，连口锅都烧不热，让人家连饭都没吃就走了，真是。那不正好啊？他们几个走了，这样我们可以多吃点。王营长，嗯。小王，哎，哎，自己。营长，你看看。嗯，那、啊、给你。营长先吃。小童吃得惯吗？挺习惯的。这一天到晚啊，就盼着能吃上这么一顿白面烙饼卷大葱呢。可不是嘛，大嫂，这在我们根据地可是好东西，贵宾来了才给吃的，平时司令员都吃不上。那你们吃着，我去给你们端稀饭。哎，嗯。哎，营长，嗯，你真能破廖天生的绣花针？任何高超的武功都有破解之法，绣花针也不例外。那咋破呢？这个问题，我已经答应过廖先生了，不能把破解之法告诉任何人。当然，就算我告诉你了，你也破不了。那为啥？为啥？这么说吧，如果你没有深厚的内力和与廖天生相当的武功，你破不了他的绣花针。哦，嘿嘿嘿，那我就不想了。哎，王营长，刚才你的话还没说完。你说他们几个懂一个好汉三个帮的道理吗？他们当然懂。那他们几个人为什么就是不愿意团结在一起？他们是放不下架子。呃，是怕别人小看了他？可以这样理解，他们这些人不愿意欠别人的情，自然也就不希望受别人的恩惠。更不愿意让人以为他们是想依赖别人，再加上平时呢独来独往的习惯了，如果让他们互相照应，恐怕他们自己都会觉得不自在。小心眼，小童，我知道错了，知错就改。是。实际上，他们每一个人都是抗日的英雄，都是我们这个民族抵御外辱、不屈不挠的代表。嗯，所以我们在心里要真正的去尊重他们，否则就没有办法把他们团结在我们周围。嗯，这是个原则问题，必须要记住，明白了吗？明白，明白。嗯，来吃饭。哎。
，二位告辞。等等，在下有句话想问廖先生。说，廖先生觉得王先生这个人怎么样？是个好人。交朋友呢？没问题。那我看你刚才根本没有想交这个朋友，对不对？我现在还没心情交朋友，哼，恐怕这不是你的心里话了。什么意思？我觉得你是不愿意和我们这样的人为伍。那倒不是，虽然你粗了些。但是好好教化教化，也未必不是一条好汉。你根本没把我放在眼里。看什么看？虽然你铁头侠名声在外，可那都是百姓认定。在我心里，你这脑袋跟西瓜差不多。哼，想试试？你想打？你不敢？不许打！是这个大块头想打？不是打，是切磋。不行。铁兄说的对，如果要是让百姓知道他们心中的这几位大侠自己打起来，岂不是笑话？不如这样，怎样？咱们三个人比比速度，咋比？由铁兄把他掷出去。我们三个人一起追，在到达那棵树上之前，谁先抓着他，就算谁赢。怎么样？行。赢了怎样？赢的人自然会被别人高看，输的人自然会被别人小看。这被小看的人一定不会瞧不起这被高看的。至于其他的功夫，咱们改日再比，如何？好。你以为我练的是硬气功，轻功就不如你？如不如，咱们比后就知道了。来吗？铁兄，听我口令，我数到三，你把他支出。准备。一。先生，嗯，兔子耍我们，廖先生，你为什么不一起追？我知道我的速度不及铁兄了。可是我们说好的一起追，我们三个人各有所长，比什么都各有高低，有长有短，所以别老想着谁瞧不起谁，谁比谁高比谁能。是你瞧不起别人，你又瞧得起谁了？哦，你现在不会瞧不起铁兄了？我没瞧不起他，你没瞧不起他。
在王先生说咱们互相帮衬打鬼子的时候，你心里想什么？啥也没想，啥也没想。其实咱们心里都端着架子呢，铁兄你也端着呢，对不对？对，我自然也端着呢。可出来一想，咱们是让王先生给看笑话。你们当时为什么不痛快点答应呢？你咋不痛快点呢？我不是比你有文化吗？哎，文化人不是比粗人要面子吗？哎，对不对，铁兄？你瞪什么眼？别不服！戏文里的唱词你认识吗？就像你那铁头，我廖天生也服，对吧？吹胡子瞪眼算什么真英雄？好好想想吧，四肢发达的铁头侠，告辞。哎，哎，最后一句啥意思啊？够聪明，他聪明，我笨。石团长辛苦了。丢尽了，是我没有料到他。我没问你原因。嗨，我来这儿的目的，一不是要责骂你们，二不是想追究责任。我来是想告诉你们，帝国军人应该懂得支持而后进。嗨。胜败，乃兵家常事。中国人把成败看得很轻松、很淡、很自然，但这并不等于说他们就希望失败，所以他们又说，失败是成功之母。你们明白我的意思吗？明白。你呢？是的，阁下。我明白你的意思。好，你是我大日本皇军的战花，你的家族精神，代表着大日本武士数百年来的武士道精神。希望你不要让这种光荣的精神暗淡下去。嘿，好。现在我来布置下一阶段的任务。这次我军扫荡的区域在这里。
，还有这一杆。我师团的主力将全部投入到此次对八路军的大扫荡之中去。同时，第七、第十一旅团将被派来协助我们。该两个旅团的第三和第五大队，无日将进驻我们防区。这两个连队由土肥原大佐指挥。嗨，山木少佐。嗨，你的任务是尽快消灭这几个让皇军蒙羞的中国人，一定要在此次对八路军作战之前完成这项任务。嗨，土肥原大佐。嗨，你要全力配合和支持山木少佐的行动。嗨。说，是你，在娘娘庙现场下达的撤退命令。因为土八路的枪手正在对着你的脑袋吧？嗯，你给我听好了，不是说你不可以下达这个撤退命令，而是在对付这几个中国人的时候。你至少也应该征求一下山木少佐的意见吧。他的军衔虽然比你低，可是你别忘了，他才是这次任务的负责人，你懂吗？嗨。听神谷中将说，第七、第十一旅团的两个大队，近期将进驻我们这里，没错吧？是的，他是这么说的。而且两个大队是由土肥原指挥。是。怎么，你想出办法了？是的，我确实。想出了办法小孩子了，小孩子尚知道害怕，可是他们这几位大侠，完全不知道怕是什么。宋无娇、廖天生，还有铁柱，都是报仇心切。那个杜大鹏，你清楚他的出身来路吗？他又何尝不是为了报仇而来啊？孩子，你叫什么名字？我叫杜大鹏。你把野狗拿回去干什么？我给俺娘做褥子。哦，阿弥陀佛，善哉，善哉呀、啊
吴晨师傅说你是块习武的料，你可别让他失望。娘，大鹏一定会跟师傅好好学的。睡进了空山寺，拜吴成大师为师，学习武艺，在寺中一待就是十八年身内力全部传给了他，这不仅打通了他全身经络，更使他神力超人。此在禁忌大地上，又多了一个专杀鬼子的栖霞。他们的武功小鬼子是无法抵挡，但是如果钻进了那个女鬼子的圈套，那后果就很难预料了。就现在看，鬼子已经设计对付他们了。是啊。我们的任务越来越艰巨了。哎，卖花布啊！快快，恭喜你！行行好，行行好吧。哎，行行好。哎，行行好啊！哎，您看看，多好啊啊！来点。
天晚上日本猪要请客户，鬼子告诉他要加强城中警戒，是吗？对呀、啊，那真得小心点儿，咱们、嗯。没错，哎，我看呐，还是回家吧。有人吧？你买的肉我给你送来了。有人没有啊？来人呐！我是卖肉的，给你们送肉来了啊！出来人呐！有人没有？我这正忙着呢，你帮我扛进来吧。哦，好，好，好，好，我给你扛去啊。哎呀！有有有有有，这肉往哪儿放啊？啊，您看看啊，老您扛进来了。哎呀，没有吗？有，还有一扇呢，在车上放着呢。哦，哎，咱可说好了，丢了算你的，不算我的啊。好嘞，哎，栓子，栓子，来了，没事的，啥事儿？到门口把车上那扇猪肉扛进来，现在贼多。好，知道了。哎，呃，这肉往哪儿放？这边，这边，好，这边走啊。来来来，这边请，这边请啊！哎、我跟你说啊，啊，这是土肥原连队长要在这里请客，哦、说是跟两个啥队长接风。哦,哦哎呀，我们可是从早上就忙到现在了啊！你说说，不敢怠慢、哦。是是是。哎。走了走了，我可来了呀！哎，看着点，看着点。走走走走走，这边工作真漂亮。买点花布吧啊！您看看多好啊！啊，怎么样？买点吧啊！哎，您要多买买花布啊！哎，您看看多好！您要买就便宜点，好不好？哎哎啊！哎，啊，小兄弟，怎么了？什么事？这把京二胡可是赵琴师的。你咋知道啊？赵琴师名震大江南北，我怎么会不知道呢？您是戏班的？哎，卖花布啊！卖花布啊！这把金耳胡怎么了？哦，这块蛇皮让人给弄破了，我刚换了一块新的。哎呦，那可真是太可惜了。那可不是，我师傅差点没气死。今天晚上又要用，到现在能不能用我还不知道呢。
，你们青云社还在唱？呃，兵荒马乱的，有些日子没唱了。可昨儿个警察局长来了，说要给鬼子唱堂会，这不去吧就得杀头，这去唱不好还得杀头，你说这不去成吗？你们要给小鬼子唱堂会？是啊。举高，举高！鞋子步子再走稳点啊！哎哎，对呀、啊，哎，举高啊！好嘞啊！哎，你你你你你，你举好、哎，师兄！哎哎哎，大、哎、豆子啊、哦，这位先生是、啊，这位先生是，我来找你们关老板，有急事。好，我们关老板在里面，请啊，谢谢，脚再抬高点，请啊，谢谢，请啊，好，绷住了，哎，绷住了，哎，好，来，练练，先生，来，走。哎，哎，哎，哎，等会儿，不用不用，哎，好，不对不对，直接兜就可以了。对对对，哎，就这样啊，绷住了，好，哎，好，老师，哎，先生，请您在这儿等一下，我去通报一下。没见过，好，哎，请。哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，什么事啊？您的朋友要找您。我的朋友啊，我的朋友，死的死，跑的跑，我哪儿还有什么朋友啊？不是还有没跑和没死的吗？嗯。你是？哎呀，廖天！料不到的事情，可是天天都有。谁说不是啊？二豆子，去把大门给我关上。哎，哎，你回来啊！告诉任何人，不许打扰我。知道了，关老板。铁生，快，快坐下。哎，哎，对对对对，啊，那人干啥的？不知道，反正跟老板挺熟的。对，哎，你干啥去啊？我找老板去。哎呀，别去了，老板说了，他不允许任何人进去打扰他。我去。哎呀，走吧，走吧。哎，走吧。不是，你要是进去啊，咱俩都得挨骂。来，哎呀，走吧。好。哎，宋天南一家的遭遇，我是知道的。想到你们白云社被日本鬼子斩尽杀绝，这可真是千古奇冤呐、啊。那天生跟宋家二姑娘无交，早已有婚约。关老板，你应该是知道的。我当然知道了。我和宋天南虽不怎么来往，但是我们的交情很深。老宋生前对我们青云社也是非常照顾的。既然如此，那您说，天生这个仇该不该报？该报，应该报。想起你师傅一家和白云社，还有老宋家的惨死，我这心里充满了仇恨。可是日本鬼子势力太大，要想报仇，那也是不义之事啊！只要找准了机会，想报这个仇，并不难。天生的意思是。今天晚上的堂会，是不是在日本人开的那个酒馆唱？是。是不是为一个叫土肥原的连队长唱？是。那关老板知不知道，这个土肥原正是杀害宋天南一家的元凶？什么
，这我可真不知道。那您现在知道了，有什么打算呢？那我就不给狗日的唱了，关老板。学生以为这个堂会不但要唱，还要唱好。你是说让我唱？天生，有什么事起来说。关老板，天生，来。那学士就直说了。啊，你说，让我跟您的戏班一起去。一起去？去哪儿？唱堂会。唱堂会。这就是我所说的那个报仇的好机会。旦角，上了妆以后，谁也认不出来。到时候我就在土肥圆的面前唱，你想，他能躲过我的绣花针吗？你要报仇，我关教天跟你去毫不含糊。可是。我的戏班子，老老少少、上上下下，好几十号人呢、啊。我得为他们的生死操心呐、啊。这个我已经想过了，您看我说的对不对？好，你说。当我向土肥原发动攻击之后，鬼子势必会盯着我不放。我则利用这一点吸引他们的视线。那时院子里一定会乱作一团。你带兄弟们跑出去，鬼子要抓的是我，他们一定不会分散人手去拦住你们。所以，兄弟们一定会跑出去的。好，这样，我和戏班里其他的几个主事商量一下，毕竟是。关系到他们的生死吗？你等着啊！怎么？不会走漏风声吧？不会，他们都是跟我多年的交情，而且个个都是血性男儿。确定。<笑>吴娇，今天晚上我一定会替你报仇。要是关老板最后不同意，我也要潜入酒馆，杀了土肥圆。廖先生现在在哪里？就在我房中。那咱们还商量什么？廖打下绣花针，杀鬼子，为中国人出气。今天他要跟我们去为宋天南一家报仇，他不顾自己性命，我们还顾什么？走，带我们去见他。你们几个，都是这个意思吗？是，好，有种，跟我走，走走走。天生，关老板，<笑>我们和你一起干，过来。早就想和廖先生一起杀鬼子，今天总算如愿了。是啊，这位是啊，他是我们青云社的武生头啊，叫杨青。这是我们的花脸李宝山，嗯。
，这是我们的常务总管，叫常水；他是我们的舞台总管，叫吴大海。廖大侠，天生有礼了。他们都有一身的武功，愿意跟着你，一起干。绝对不行，杀鬼子的事儿由我来做。既然大家有一身好功夫，就趁乱掩护大家离开，然后连夜出城，千万不要跟鬼子纠缠。哪有你杀鬼子，我们跑的道理？哎，戏班子的人不用你操心，到时候我们安排人帮他们逃。我们几个的功夫虽然不如廖先生您，可替您挡点身后，这还可以吧？是啊，多一条胳膊腿比少一条好吧？是啊，你看我们这些人，不是廖先生您的三头六臂吗？<笑>兄弟们，这件事一定得听我的，否则天生就不去了。这这这这，天生，你这话怎么说的？我让兄弟们帮我混进酒馆，已经是连累大家了。如果你们再帮我杀鬼子，那鬼子就会跟对付我一样对付你们，那戏班就很难离开了。就算死了又如何？不错，上当做人杰，死后。为鬼雄，莫非廖先生是看不上我们这些人的三脚猫功夫？天生绝对没有这个意思。咱们戏班上上下下二十几口人，如果咱们都去杀鬼子了，那他们怎么办？廖，哎，我们确实不能把咱们戏班的人扔下不管呢。说，把人给扔下吧。赵师傅，您怎么也来了？天生，刚才你们说的话，我在外边都听见了。有的有道理，有的没有道理。赵师傅，你先别说话，你刚才说的话，我都不赞成。咋能说把人给丢下了？